आइए दोस्तों आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 दी असाइनमेंट प्रॉब्लम तो पहले समझ लीजिए असाइनमेंट प्रॉब्लम होता क्या है ठीक है तो इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा दी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है ना तो असाइनमेंट प्रॉब्लम इज ए स्पेशल केस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम तो असाइनमेंट प्रॉब्लम एक स्पेशल केस है किसका स्पेशल केस है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल होती है किसके नंबर ऑफ कॉलम के ठीक है या असाइनमेंट प्रॉब्लम को ठीक है इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं ठीक है तो आगे देखिए चलिए देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम ठीक है क्या होती है दी क्लासिकल प्रॉब्लम्स वेयर The objective is to assign a number of origins, ठीक है ब्रैकेट में जॉब्स टू द इक्वल नंबर ऑफ द डेस्टिनेशंस ठीक है यानी कि पर्सनस एट ए मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट आर कार्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम ठीक है किसी असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अब हम पढ़ेंगे हंगेरियन मेथड तो हंगेरियन मेथड के कुछ स्टेप्स हैं ठीक है तो ये स्टेप पढ़ेंगे तो देखिए क्या स्टेप्स हैं ठीक है असाइनमेंट एल्गोरिथम ब्रैकेट में लिखा हुआ हंगेरियन असाइनमेंट मेथड ठीक है तो इनके स्टेप्स हैं कुछ तो पहला स्टेप मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वार If it is not square, then make square by adding zero row or zero column. तो सबसे पहले जो matrix है वो कैसा होना चाहिए Square होना चाहिए यदि वो square नहीं है तो उसको क्या बना लेंगे Square बना लेंगे Square matrix बना लेंगे By adding zero row और zero column. ठीक है या तो कोई row जोड़ना पड़ेगा zero cost का या कोई column जोड़ना पड़ेगा तो कैसा बन जाएगा वो Square बन जाएगा इसके बाद step टू देखिए प्रॉब्लम मस्ट बी मिनिमाइज तो प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए मिनिमाइज होनी चाहिए इफ इट इज़ नॉट मिनिमाइज देन कन्वर्ट इन टू मिनिमाइजेशन यदि प्रॉब्लम मिनिमाइज नहीं है तो कन्वर्ट करनी पड़ेगी किसमें मिनिमाइजेशन में बाई सब्ट्रैक्टिंग ठीक है ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द गिविन टेबल तो गिविन टेबल में कोई सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसमें से सभी एलिमेंटों को घटा देंगे तो प्रॉब्लम कैसी हो जाएगी मिनिमाइज हो जाएगी स्टेप थर्ड देखिए रो मिनिमाइज्ड रो को क्या करना हमें मिनिमाइज करना ठीक है कैसे करते हैं दैट इज सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ठीक है सबसे छोटा एलिमेंट छाटते हैं इन ईच रो प्रत्येक रो में देन सब्ट्रैक्ट ठीक है देन सब्ट्रैक्टिंग टू ऑल एलिमेंट विद द कॉरस्पॉन्डिंग रो तो जो सबसे छोटा एलिमेंट है फिर जैसे फर्स्ट रो को हमें क्या करना मिनिमाइज uh, करना तो पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट छाटेंगे और प्रत्येक एलिमेंट में से उसको घटा देंगे तो इसी तरीके से सारी रो मिनिमाइज हो जाएंगी पहले पहली रो मिनिमाइज करनी फिर सेकंड, थर्ड जितनी भी दी हुई होंगी उसी तरीके से रो को क्या करना मिनिमाइज करना ठीक है इसके बाद आया स्टेप फोर कोलम मिनिमाइज तो इसके बाद किसको मिनिमाइज करना कोलम को मिनिमाइज करना दैट इज सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम देन सब्ट्रैक्टिंग टू ऑल एलिमेंट विद द कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम तो हमें जैसे मान लिया पहले कॉलम को हमें क्या करना मिनिमाइज करना तो पहले कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट छाटिए और प्रत्येक एलिमेंट में से उसे घटा दीजिए इसी तरीके से पहली कॉलम मिनिमाइज हो जाएगी फिर सेकेंड में सबसे छोटा एलिमेंट छाटेंगे सेकेंड को मिनिमाइज करेंगे थर्ड जितनी भी इसी तरीके से कॉलम दी हुई होंगी उनको क्या करना हमें मिनिमाइज करना चलिए स्टेप फाइव देखिए मेक द असाइनमेंट ठीक है असाइनमेंट बनाने हमें इन ईच रो एंड ईच कॉलम प्रत्येक रो में और प्रत्येक कॉलम में क्या बनाने हमें असाइनमेंट बनाने पुट द असाइनमेंट ऑन सिंगल जीरो तो असाइनमेंट किसके ऊपर बनाना हमें सिंगल जीरो के इन रो और कॉलम रो में या कॉलम में इफ सिंगल जीरो इज इन द फर्स्ट रो देन पुट असाइनमेंट ऑन दैट जीरो ठीक है तो इन्होंने कहा इफ द सिंगल जीरो इन फर्स्ट रो देन पुट असाइनमेंट ऑन दैट ठीक है जीरो 
यदि फर्स्ट रो में सिंगल जीरो है तो उसके ऊपर हमें क्या बनाना असाइनमेंट बनाना ठीक है एंड मार्क ए क्रॉस ठीक है ओवर ऑल जीरो लेइंग इन कॉलम कंटेनिंग द असाइनमेंट वो द असाइंड जीरो कंटिन्यू इन दिस मैनर अंटिल ऑल रो ऑल रोज हैव बीन एक्समाइंडेड ठीक है तो हमें ये करना सबसे पहले जब हम असाइनमेंट बनाएंगे पहली रो में सिंगल जीरो देखेंगे यदि पहली रो में कोई हमें सिंगल जीरो मिलेगा ठीक है तो उसके ऊपर असाइनमेंट बनाएंगे उसके नीचे जो भी जीरो होंगे उनको क्या करना हमें क्रॉस करना ठीक है तो ये असाइनमेंट जैसे मैं क्वेश्चन में कराऊंगा वहाँ थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएंगे ठीक है चलिए अभी स्टेप सिक्स देखिए नाउ देर आर टू पॉसिबिलिटीज़ ठीक है चैप्टर वो स्टेप सिक्स में नाउ देर आर टू पॉसिबिलिटीज़ कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इससे आगे दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इफ देयर इज़ एन असाइनमेंट इन एवरी रो एंड एवरी कॉलम देन वी हैव ओबटेंड ए कम्प्लीट ऑप्टीमल असाइनमेंट प्लान तो इफ देयर इज ए देयर इज एन असाइनमेंट इन एवरी रो एंड एवरी कॉलम यदि प्रत्येक कॉलम में प्रत्येक रो में और कॉलम में असाइनमेंट मिल जाएगा ठीक है देन वी हैव ओबटेन ए कम्प्लीट ऑप्टीमल असाइनमेंट प्लान तो हमें कम्प्लीट ऑप्टीमल असाइनमेंट प्लान मिल जाएगा फिर सेकेंड या बी पार्ट कह दीजिए इसका वो ए पार्ट है ये बी पार्ट है ठीक है बी पार्ट में इफ एवरी रो एंड एवरी कॉलम डू नॉट कंटेन असाइनमेंट यदि प्रत्येक रो और कॉलम असाइनमेंट ना रखते होंगे देन अप्लाई टिक रूल तब हम अप्लाई क्या करेंगे टिक रूल अप्लाई करेंगे ठीक है तो टिक रूल देखिए क्या होता है टिक रूल के कुछ स्टेप्स हैं ये ठीक है कुछ पॉइंट्स हैं ये कितने पॉइंट हैं ये पांच पॉइंट हैं तो पहला पॉइंट देखिए जब क्वेश्चन करेंगे अच्छे समझ में आ जाएगा अभी थोड़ा पढ़ लीजिए इसको मेथड को क्या है ये ठीक है हाँ तो टिक रूल का पहला पॉइंट देखिए टिक द रो विच हैव नो असाइनमेंट उस रो को हमें टिक करना टिक यानी कि राइट का निशान लगाना ठीक है जिसमें कोई असाइनमेंट ना हो फिर दूसरा पॉइंट देखिए टिक कॉलम विच हैव जीरो इन टिक रो ठीक है उस कॉलम को टिक करना विच हैव जीरो इन टिक रो तीसरा पॉइंट टिक रो विच हैव असाइनमेंट इन टिक कॉलम यानी कि उस रो को टिक करना विच हैव असाइनमेंट इन टिक कॉलम यानी कि टिक कॉलम में जिसमें असाइनमेंट होगा उस रो को टिक करना ठीक है फोर देखिए रिपीट स्टेप्स टू एंड थर्ड अंटिल द चेन ऑफ मार्किंग एंड्स इनको हम तब तक रिपीट करेंगे ठीक है जब तक कि चेन ऑफ मार्किंग एंड्स यानी कि इनका एंड ना हो जाए क्वेश्चन में लगेगा पता किस तरीके से ठीक है फिफ्थ देखिए ड्रा लाइंस थ्रो अन टिक रो एंड टिक कॉलम फिर उसके बाद हमें लाइंस ड्रा करनी थ्रो अन टिक रो जो रो टिक नहीं हुई होंगी उन पे हमें ड्रा ठीक है लाइन को ड्रा करना एंड टिक कॉलम और जिन कॉलम में टिक लगा हुआ होगा उन कॉलम को ड्रा करना उन कॉलम के ऊपर लाइनों को ड्रा करना होगा ठीक है स्टेप सेवन सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट ठीक है सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम अनकवर्ड जो अनकवर्ड एलिमेंट होंगे उसमें से हमें सबसे छोटा एलिमेंट छाटना होगा देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट्स तब उस एलिमेंट्स को सभी अनकवर्ड में से घटाना होगा एंड एड डबल कवर्ड और उस एलिमेंट को डबल कवर्ड में जोड़ना होगा एंड सिंगल कवर्ड एलिमेंट्स रिमेन अनचेंज जो सिंगल कवर्ड होंगे वो कैसे रहेंगे अनचेंज होंगे ठीक है जब हम इस मेथड पर क्वेश्चन करेंगे तभी मेथड और अच्छे समझ आ जाएगा ठीक है हो सकता है अभी थोड़ा कम समझ में आया हो तो नेक्स्ट वाले वीडियो में जब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे तभी सारा जो मेथड अभी हमने सारा पढ़ा तभी अच्छे से समझ आ जाएगा ठीक है तो चलिए आज के लिए इतना ही